Hello all, welcome to AN Reddy IAS Academy and uh, we are going to discuss a very important chapter called uh, articles, alright. So what is this article, how to understand this chapter in an easy way, chala easy ga ela ardhan chesko vachu ane anni points u ivala chudam, ok na. So let us start the session with the article, right. What is an article, first of all, article ante e indi. See general ga articles अर्थंसल सर मन को मोतम इंग्ली पार्ट स्पीच उ नाउन प्रनाउन अडजक्ट वन फैमिल वर्ब अड वर्ब वन मोर् फैमिल प्रीपोजिशन इंडिविजुअल कंजंक्षन इंडिविजुअल इंटरजक्षन इंडिविजुअल अच्छे मन इंग्ली पदम वासीना ये पदम माटाड़ना हड्रेड पर्सेंट आ पदम आ रास पदम आटाड़न पदम पार्ट आफ स्पीच दाखी ची उ प्रणा उत्तरा खत्व पलाना नाउन पलाना व्यक्ति पलाना आयोग का महिला पला पलाना पुरुषुडू आने चेपे दे डेफिनेट ये वरो वो करो ये दो वो कटी ये मिटो वो कटी आने चेपे दे इनडेफिनेट कच्ची तंगा चेपे दी कच्ची तंगा चप्पल ऐने टू बंटी दी इला रेंडो रकाल का आंटे का था మీకు తెలుస్తే ఖచ్చితం తెలియకపోతే ఖచ్చితంగా లేదు దాన్నే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ అంటున్నాం అంతే ఇది బేసిక్ ఐడియా ఓకేనా సో కాబట్టి మనం ఏం చెప్పాలి అంటే నౌన్ ముందు ఉండి నౌన్ ని క్వాలిఫై చేస్తుంది కాబట్టి an article is an adjective also we can say ఆర్టికల్ ని అడ్జెక్టివ్ అని కూడా అనొచ్చు అనుకోవచ్చు లైక్ దిస్ ఓకేనా सो का वेरी सिंपल डेफिनेशन ऐसी आर्टिकल की नौन की मध्य वेरे अडक्टिवाल सपोज रिवाली अडक्टिव क्वालिफी अडवर्ब आना का फ्रेंड उ ग्यारंटी कदा राम फ्रेंड उम्मीद मध्य आर्टिकल नौन मुझे 
నా నాకు అంటే నా నేను ఆర్టికల్ కి ఈ నౌన్ కి మధ్యలో ఇంకెవరైనా కూర్చోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు వాళ్ళు కూడా ఎవరిని క్వాలిఫై చేయాలి నౌన్ నే క్వాలిఫై చేయాలి నౌన్ ఫ్రెండ్స్ ఏ వస్తారు ఇంకా వేరే ఎందుకు వస్తారు నౌన్ ఫ్రెండ్ ఎవరు అబ్జెక్టివ్ కదా అవునా కదా అబ్జెక్టివ్ ఫ్రెండ్ ఎవరు అడ్వర్బే కదా సో వాళ్ళు వస్తే రావచ్చు నో ప్రాబ్లం వాళ్ళని కాదని కదా ఫ్రెండ్స్ అందరూ రావచ్చు ఇంటికి నో ప్రాబ్లం సో కాబట్టి ఇట్లా మనం బేసిక్ ఐడియా ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి సో సింపుల్ గా ఇప్పుడు నేను డెఫినేషన్ ఏం చెప్తున్నానంటే అన్ ఆర్టికల్ ఈస్ ఏ వర్డ్ ఆర్ ఏ లెటర్ ఓకేనా దట్ క్వాలిఫైస్ అ నౌన్ ఇన్ అ డెఫినెట్ ఆర్ అన్ ఇన్డెఫినెట్ మ్యాన్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ ఆర్టికల్ చూసారా ఎంత సింపుల్ గా ఉందో సో బేసిక్ గా ఆర్టికల్స్ రెండు రకాలేనమ్మా ఒకటి డెఫినెట్ ఇంకొకటి ఇన్డెఫినెట్ అర్థమైందా సో చూద్దాం మనం అఫీషియల్ డెఫినేషన్ తీసుకుంటే ఫుల్ క్లారిటీ అర్థమైంది చూద్దాం సో దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ వన్ ఈస్ ద ఇన్డెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ ఏ ఆర్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ది ఆర్ ద వట్ ఎవర్ యూ స్పీక్ అయితే ఇది దీనా దానా అని చాలా మంది కన్ఫ్యూషన్ ఉంది మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు సార్ మీరు చూడండి ద అనేది కాన్సోనెంట్ సౌండ్స్ కి రాస్తాం వోవెల్ సౌండ్స్ కి రాస్తాం ది యాపిల్ అంటాం ది యాపిల్ అంటాం ది టైగర్ అంటాం అయితే మీరు వోవెల్ సౌండ్స్ ని పలుకుతున్నప్పుడు ది అనండి కాన్సోనెంట్ సౌండ్స్ ని పలుకుతున్నప్పుడు ద అనండి ఇప్పుడు యాపిల్ అంటున్నా యాపిల్ అంటున్నా సెకండ్ ఆ కాబట్టి ది యాపిల్ అని చెప్పాలి టైగర్ అంటున్నా టా టా కింద ఎక్కువమిస్తే టై అంటే టా నుంచి వచ్చింది మా యారాలా వాసేసా టట్టా డడ్డా ఇన్యా చచ్చా జజ్జా ఉంది కదా అది అవు ఆ డిపార్ట్మెంట్ టా 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 సో కాబట్టి ద టైగర్ అని చెప్తాం ఈ విధంగా సరే ఇది ప్రొనౌన్షియేషన్ అంశం దీనా దానా అంటే మీరు ఓవెల్ సౌండ్స్ కి పలుకున్నప్పుడు ది ది కాన్సోనెంట్ సౌండ్స్ కి పలుకున్నప్పుడు ద ద ఇట్లా పలకండి సరే అది మీకు అర్థమైంది ఫైన్ సో బేసిక్ ఐడియా ఏంటంటే అండ్ ఆర్టికల్ ఈస్ ఏ వర్డ్ చూడమ్మా ఇగో గ్రూప్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఈస్ కాల్డ్ వర్డ్ కదా అక్షరాల సమూహాన్ని పదము అంటాము గ్రూప్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఆ వర్డ్ ఇండివిజువల్ లెటర్ ఉంటే లెటర్ అంటాం ఇంకేమంటాం సో అన్ ఆర్టికల్ ఈస్ ఏ వర్డ్ వర్డ్ ఆర్ ఏ లెటర్ క్వాలిఫైస్ అ నౌన్ ఇన్ ద డెఫినెట్ మేనర్ ఆర్ ఇన్డెఫినెట్ మేనర్స్ దాట్స్ ఇట్ అంతే కదా అవి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఏంటంటే ఏ ఐ మీన్ ఇండెఫినెట్ డెఫినెట్ ఇండెఫినెట్ ఏంటి ఏ ఆర్ అండ్ యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ పుట్టినప్పుడు ఒక్క ఏనే ఉండేది పాపం ఒక్క ఏనే ఉండేది అయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత అరే కొన్ని పదాలు వేరేలా పలుకుతున్నాయి ఓబెల్ సౌండ్స్ అని పలుకుతున్నాయి అరే రెండింటికి ఒకటే రాస్తే ఇబ్బంది అవుద్దని చెప్పి తర్వాత అదే ఏకు ఒక లెటర్ ఎన్ యాడ్ చేసి ఏ ప్లస్ ఎన్ కలిపితే యాన్ అయింది బస్ ఇట్లా యాన్ యాన్ అంటున్నాం కదా యాక్చువల్ అది ఏ నుంచే వచ్చిందమ్మా ఏకి ఎన్ కలిపితే యాన్ అయింది దట్స్ ఇట్ కాబట్టి ఏ వేరు యాన్ వేరు కాదు రెండు ఒకటే ఇండివిజువల్స్ కే రాస్తాం కానీ వాటి యొక్క ప్రొనౌన్షియేషన్ ని బట్టి యాన్ రాసుకుంటాం ఓ రాసుకుంటాం అది లెక్క అర్థమైందా సో ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఐ థింక్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఇస్ దిస్ సో కాబట్టి దీని ఏమంటున్నానంటే ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ అంటున్నా రెండు రకాల వర్గీకరణ ఉంది ఓకేనా సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకసారి తెలుగు మీనింగ్ రాస్తా నేను తెలుగు మీనింగ్ వచ్చేసి ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఏదో ఒక ఏదో ఒక దట్స్ ఇట్ అందుకే దాని పేరు ఇండెఫినెట్ హే బాబు ప్లీజ్ టర్న్ ఆన్ అ ఫ్యాన్ ఏ బాబు అక్కడ ఫ్యాన్ స్విచ్ దగ్గర కూర్చున్నాడు అబ్బాయి ఏ బాబు టర్న్ ఆన్ అ ఫ్యాన్ ఏదో ఒక ఫ్యాన్ అని చేయవా చాలా ఉడకపోతగా ఉంది ఉక్కపోతగా ఉంది చాలా సఫకేషన్ గా ఉంది బాబు ప్లీజ్ టర్న్ ఆన్ అ ఫ్యాన్ ఏదో ఒక ఫ్యాన్ ఆన్ చేయి నేను అది ఇది అని చెప్పట్లేదు ఉన్నాయి మూడు ఇంకెన్ని ఏదో ఒకటి ఆన్ చేయి లైక్ దిస్ నేను అలా కాకుండా ఏ బాబు టర్న్ ఆన్ ద ఫ్యాన్ అన్నాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుద్ది బాబు ఆ ఫ్యాన్ ఆ ఫ్యాన్ ఆన్ చేయవా నేను ఇట్లా ఏలు చూపించాలి ఏలు చూపించకపోతే ఈ వేలు చూపించకపోతే ఆయనకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే ఆయనకు కూడా దా అంటే అర్థం తెలుసు దా అంటే అర్థం ఏంటంటే తెలుగులో ఆ ఏమా ద అంటే అర్థం ఏంటి తెలుగులో ఆ లేదా వాట్ ఈస్ దిస్ ఈ అని అర్థం ఆ లేదా ఈ అది లేదా ఇది 
అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ద అనేది తీసుకుంటాం యా మీరు అది ఇది అని కూడా అనుకోవచ్చు ఆ లేదా ఇది ఈ అని కూడా అనుకోవచ్చు బాబు బాబు ఆ ఆ ఫ్యాన్ అని చేయవా ప్లీజ్ ప్లీజ్ టర్న్ ఆన్ ది ఫ్యాన్ ఈ ఫ్యాన్ అని చేయవా ప్లీజ్ ప్లీజ్ టర్న్ ఆన్ ద ఫ్యాన్ ఆ ఫ్యాన్ అని చేయవా హా ఇట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ద అంటే అర్థం ఇదమ్మా అఫ్ కోర్స్ కొన్ని స్పెషల్ కి రాస్తాంలే ఇప్పుడు మీరు కొంతమంది ఏంటంటే ద అంటే పర్టికులర్స్ అంటారు పర్టికులర్ నౌన్స్ కి దా రాయాలి వాస్తవమే పర్టికులర్ నౌన్స్ కి దా రాయాలి వాస్తవమే ఒప్పుకుంటా కానీ అన్ని ప్లేస్ లో కాదు ఇప్పుడు ఫ్యాన్ లో ఏం పర్టికులర్ ఉన్నది గదే ఇనుతో తయారు చేస్తారు ఫ్యాన్ లో ఏమైనా గోల్డ్ తో తయారు చేసిరా ఏమైనా ప్లాటినం తో తయారు చేసిరా లేదే ఏమైనా వజ్రాలతో తయారు చేసిరా లేదే దా అంటే అర్థమైంది నార్మలే ఆ ఫ్యాను ఈ ఫ్యాను ఇట్లాంటి రిఫరెన్స్ దా వాడుకుంటాం ఇది ఫస్ట్ ఐడియా ఆ తర్వాత దాని కొన్ని స్పెషల్ థింగ్స్ కి రాయడం మొదలుపెట్టారు మన ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అర్థమైందా దా అంటే బేసిక్ ఐడియా ఏంటంటే అది లేదా ఇది ఆ లేదా ఈ ఓ ఆర్ ఆన్ అంటే ఏదో ఒకటి ఒక ఒక ఇట్లా సో అందుకే ఒకటి పేరు కూడా చూడండి ఇన్డెఫినెట్ అంటే ఏదో ఒకటి డెఫినెట్ అంటే అది లేదా ఇది అంతే కదా డెఫినెట్ అంటే అట్లా సో కాబట్టి ఇప్పుడు బేసిక్ డెఫినేషన్ చూద్దాం ఇగో ఇది బేసిక్ డెఫినేషన్ అమ్మా ఇన్డెఫినెట్ ఆర్టికల్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏ and and are called indefinite articles because they do not point out a particular person particular place particular thing yeah o mariyu an anevi phalana vyakti phalana stalamu phalana vastuvu suchinchenevi andike vatini indefinite articles annaru mari da ante entama da is called a definite article because it points out a particular person particular place particular uh, what is it ma particular thing ద అనేది ఫలానా వ్యక్తి ఫలానా స్థలము ఫలానా వస్తువు సూచిస్తుంది అందుకనే దాన్ని దా అన్నాము లైక్ దిస్ ఫినిష్ ఇట్స్ బేసిక్ ఐడియా బేసిక్ ఐడియా ఇదమ్మా క్లోజ్ ఓకేనా సో ఆర్టికల్స్ రెండు రకాలు ఇండెఫినెట్ డెఫినెట్ ఇండెఫినెట్ అంటే ఏంటి ఏ ఆర్ ఆన్ లేదా ద ఏ ఆర్ ఆన్ మరియు ద అంటే ఇది లేదా అది రెండు ఒకటేసారి రావమ్మా మరి ఇప్పుడు ఏ ఎప్పుడు రాసుకోవాలి ఆన్ ఎప్పుడు రాసుకోవాలి దా ఎప్పుడు రాసుకోవాలి ఇవి తెలుసుకోవడమే ఈ చాప్టర్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మనం ఏం నేర్చుకుంటామా ఏ ఎక్కడ రాయాలి ఆన్ ఎక్కడ రాయాలి డి ఎక్కడ రాయాలి మరియు ఎక్కడ రాయకూడదు అని కూడా తెలుసుకుంటాం రెండు అంశాలు మనం ఫోకస్ చేయాలి ఇక్కడ ఏ ఆర్ ఆన్ ఎక్కడ రాయకూడదు ఎక్కడ రాయాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద యూసేజ్ వాట్ ఈస్ ద ఒమిషన్ మనం ప్రిపోజిషన్ నేర్చుకున్నాగా వాట్ ఈస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్ వాట్ ఈస్ ద ఒమిషన్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్ సేమ్ లైక్ దిస్ సేమ్ హియర్ ఆల్సో what is the usage of an article what is the omission of an article so these things we learn uh, in this article chapter finished once you are good at learning these things your article chapter is finished so nothing uh, very rocket science behind this konni gurtu betesukovalsina anta amshalu you know what the enduku ala rayali enduku rayakudadu ani anni amshalu kuda ipudu manam nerchukundam okay na so let's start so i think first we discuss with the article okay first position of articles gurinchi maadadam ఆర్టికల్స్ అనేది ఎక్కడ రాయాలి జనరల్ గా మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం చూద్దాం ఒకసారి జనరల్లీ అండ్ ఆర్టికల్ కమ్స్ బిఫోర్ అ నౌన్ సాధారణంగా ఆర్టికల్ అనేది నౌన్ ముందు మాత్రమే వస్తుంది ఓకే ఫైన్ ఏ ఆర్ ఆన్ ప్లస్ సింగ్యులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ ఇంకొక అంశం వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏమా ఏ ఆర్ ఆన్ ఎప్పుడు కూడా సింగ్యులర్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు మాత్రమే ఈ ఏ ఆర్ ఆన్ రాస్తాం అర్థమైందా ఇట్లా ఇప్పుడు సపోజ్ ఐ హ్యావ్ అ బుక్ మీరు గమనించండి ఐ హ్యావ్ అ బుక్ బుక్ అంటే ఏంటి కౌంటబుల్ నౌన్ ఇగో సి ఎన్ కౌంటబుల్ నౌన్ అందుకే అ రాసుకున్నాం ఏం రాసుకున్నాం అందుకే అ అనేది రాసుకున్నాం అయితే కొంతమంది ఐ హ్యావ్ అ బుక్ అంటారు ఏ బుక్ అంటారు ఏ బుక్ అనొచ్చు ఆ బుక్ అనొచ్చు మీ ఇష్టం ఎట్లా పలుకుతే ఎట్లా పలకండి కానీ జనరల్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అంటే ఆ ఆ ఐ హ్యావ్ అ బుక్ బుక్ మనం కౌంట్ చేయగలము వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ బుక్స్ ని మనం కౌంట్ చేయొచ్చు అందుకనే ఆ బుక్ అని రాష్ట్రం చూడమ్మా ఐ ఐ ఈచ్ అండ్ ఎగ్ డైలీ సి ఎగ్ ఎగ్ చూడండి అమ్మా ఎగ్స్ ని మనం కౌంట్ చేయొచ్చు వన్ ఎగ్ టూ ఎగ్ త్రీ ఎగ్స్ ఫోర్ ఎగ్స్ ఫైవ్ ఎగ్స్ అప్ టు థౌజండ్ ఎగ్స్ టూ థౌజండ్ ఎగ్స్ so we count the particular eggs so kabatti em rashnam i eat an egg anedi raayadam jarigindi finished 
I eat an egg. Finished. So, like this we write. Not. So, this is the countable uh, singular count. Now, we have a singular count. We have a plural count. I have a books. I have books. Books are plural. Oh, and singular. And then, now there is a book. Undi. Oka, oka. A or an. And oka, oka. See, I eat an egg. Nenu oka egg tinta daily. Prati roju. Oh, oh. And then, egg sananga. An egg sananga. General. Ga. So, this is the Manamo uncountable nouns ki raya le mu. See, uh, I, I drink a water. Ani chepa cha? No. I eat a sugar. No. I eat a rice. No. A sugar, a rice, a water, a knowledge, a honest. So, we cannot speak like this. Because are all we, uh, what we call all these things are called uncountable nouns. One sugar, two sugar, three sugar, four sugar. Anta ma? Lede? One water, two water, three water, four water. Anta ma? Lede? Kwanta mandir doubt asa this. Sir, manam one liter, two liter anta ma? Yes, you calculate with the help of liters. But are you counting like one, two, three? Countable and ten anta ma? One, two, three, four, five, up to thousand, two thousand. Adhe kada countable anta? Mari water ni one water, two water, three water, four water. Anta ma? Lede? Mir at Lagol Skundra, Nakanamasram, Liter Lagolistara, Mir Kajis Lagolistara, Inkin Lagolistara, Nakanamasram. But are you counting with the help of one, two, three, four? No. Mir ye Nama Vachakala Naite, Okati Rendu Modu, and in a capital ero, what me? Yama, uncountable nouns and taru. Mir wait in a te, Okati Rendu Modu, and in a capital galaro, what me? Yamantam, countable nouns and tam. And take it up. Chunigra. One egg, rendi egg, moody egg, nargi egg. One egg. So, you know, one book, two books, three books, four books. So, you are counting nicely. One, two, three, four, five. So, you are countable now. Simple. You are counting. 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 So, wait in the middle of the letter, what is countable noun? Santam? Wait in the letter, what is the countable noun? Now, the article A or an is the uncountable nouns. Now, the article A or an is the uncountable nouns. Now, the article A or an is the singular countable nouns. Now, the article A or an is the uncountable nouns. Now, the article A or an is the uncountable nouns. Now, the article A or an is the uncountable nouns. Now, the article A or an is the uncountable nouns. Now, the article A or an is the uncountable nouns. Uncountable smooth rage. Dani ki elanti restrictions levo. Adami nama. So ala restrictions leni vati mundu rase de dantam. See, I have the book. The book you know already. Palana bukku. Dante meaning in nama. Palana bukku. A palana bukki into meek tells you. Nak tells you. Chunama. I eat the egg. I eat the egg. Emma. The egg and the meaning in mosadi. Palana egg, a palana egg into meek tells you, knock tells you. And take, you know, I eat the egg and day, I egg gurinchi meek tells you, knock tells you. Adaminda, and take speaker ki tells you, listener ki tells you. I egg go, mana make a thinna mo, adi meek tells you, knock tells you. Ala either ki tells in a puddle, the name and the egg and the and the telugu meaning in the ah ah. I egg gun the children, adi adi. Ah, that is what you want to say, not what you want to say. That is what So, this is a very important concept. This is a little concept orientation. First of all, you understand what is this. So, what do you want to say? Article plus countable noun. Fine. So, now, this is article, this is noun. Fine. And the noun is the first one, then you want to say adjective. Fine. That is the first one. Now, what do you want to say? If an adjective qualifies the noun, the article comes before the adjective. And take it. Now, the adjective is not the noun friend. The noun friend is the adjective. If I am not the adjective, I am not the adjective. I am not the adjective. Now, A, B friends are not the adjective. B, C friends are not the adjective. Automatically, A and C friends are not the adjective. Triangle formula. If you are not the adjective, you are not the adjective. That is the clarity. Ibu, ibu tu noun friend dia orang adjective. Automatic adjective, yang orang kita friend dia orang tu artikel friend dia orang tu. 
వారిని బయట కూర్చొని పెడతాం లేదు చక్కగా మనం కింద కూర్చొని వాళ్ళు కుర్చీ వేసి కుర్చీలో కూర్చొని పెడతాం అది కదా మన సంస్కారం అవునా కదా సో అట్లా ఇప్పుడు ఈయన ఎక్కడ కూర్చున్నాడు ఇగో ఆరాంగా బాజాస్తాగా ఇద్దరి మధ్యలో కూర్చున్నాడు నౌన్ కి ఆర్టికల్ కి మధ్యలో ఎవరు కూర్చున్నాడు అబ్జెక్టివ్ కూర్చున్నాడు ఈయన ఎవరిని క్వాలిఫై చేస్తున్నాడు నౌన్ ని క్వాలిఫై చేస్తున్నాడు అందుకే ఆర్టికల్స్ ఏ అండ్ ద ప్లస్ అబ్జెక్టివ్ ప్లస్ నౌన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి షీఈస్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్ లేదు మీరు షీఈస్ ఎ గర్ల్ అని కూడా రాయచ్చు ఆవిడ ఒక బాలిక ఎలాంటి బాలిక ఇంటెలిజెంట్ బాలిక అచ్చా సో ఇంటెలిజెంట్ అంటే ఏంటమ్మా అబ్జెక్టివ్ ఈ అబ్జెక్ట్ ఎవరిని క్వాలిఫై చేస్తుంది వస్తుంది అంటే ఇది ఒక ఫార్ములా తీసుకోవచ్చు మీరు సింపుల్ చెప్పాలంటే ఆర్టికల్ ప్లస్ అబ్జెక్టివ్ ప్లస్ నౌన్ వన్ ఫార్ములా ఇది లైఫ్ టైం గుర్తుపెట్టేసుకోండి ఇక మీరు సపోజ్ పొరపాటున గిట్ల రాసిర్రు అనుకోండి మీరు ఇప్పుడు సపోజ్ నేను గిట్ల రాస్తా ఇప్పుడు సపోజ్ షీఈస్ షీఈస్ ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్ అని రాస్తా షీఈస్ ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్ వాట్ ఈస్ ద ఎర ఇన్ ద సెంటెన్స్ what is the error in the sentence of course a oh, miss aindi ade error 100% she is a intelligent girl an cheppali a oh, raaled ankonni adi error e endukante standard phrase kabatti okay na meeku ardham ayinda so just meeku ardham avvalani cheppesi ee example raayadam jarigindi meer inga vere examples multiple examples meeku teesukochu not a problem see tendulkar is the best player chusara player noun best adjective the is an article standard phrase article adjective noun article adjective noun finished okay next point number 3 amma if an adverb qualifies the adjective adjective comma adjective qualifying the noun comma the article comes before the adverb ipudu mana inkoka friend vachindi fourth friend vachindi a b friends b ki c friend c ki d friend first basic friends evaru a and b basic friends evaru amma igo igo a and b madhyalo evaru vacharu c vacharu సికి ఇంకొక ఫ్రెండ్ గా ఉన్నాడు వాడు డి వన్ పేరు ఇప్పుడు వన్ పేరు ఏంది డి డి అంటే ఇక్కడ అడ్వర్బ్ ఏమా ఇది ఇది ఒక చైన్ సిస్టమ్ మనకి ఇంగ్లీష్ లో ఎట్లా అంటే సి బేసిక్ ఐడియా సార్ నౌన్ ని ప్రనౌన్ ని క్వాలిఫై చేసేది ఎవరు అబ్జెక్టివ్ ఇది మనకు తెలుసుగా నౌన్ ని ప్రనౌన్ ని క్వాలిఫై చేసేది ఎవరు అబ్జెక్టివ్ అబ్జెక్టివ్ ని క్వాలిఫై చేసేది ఎవరు అడ్వర్బ్ ఏమా అడ్వర్బ్ ను క్వాలిఫై చేసేది ఎవరు అడ్వర్బ్ ఏమా అడ్వర్బ్ ను క్వాలిఫై చేసేది ఎవరు అడ్వర్బ్ ఇలా హండ్రెడ్ టైమ్స్ మీరు బ్యాక్ వెళ్ళిపోండి ఇవన్నీ కూడా అడ్వర్బ్స్ కానీ చివరికి వచ్చి ఎక్కడ ఆగాలి నౌన్ ప్రణౌన్ దగ్గర ఆగాలి ఇది సిస్టమ్ అవునా కదా మన రోడ్లు ఎక్కడ తిరిగినా కూడా చివరికి టోల్ గేట్ కార్డు కచ్చి టోల్ బిల్ కట్టాల్సిందే అది కట్టకుండా పోతానంటే కేసు అయింది అవునా వెహికల్ సీజ్ చేస్తారు టోల్ గేట్ లో టోల్ బిల్ కట్టకపోతే వెహికల్ సీజ్ అవుతుంది కంప్లీట్ గా కేసు అవుద్ది సో ఇవన్నీ ఎక్కడైనా మీరు తిరగండి డిఫరెంట్ దారులు తిరగండి చివరికి టోల్ గేట్ కార్డు కచ్చి టోల్ బిల్ కట్టాల్సిందే ఎవరా టోల్ గేట్ నౌన్ ప్రణౌన్ ఇక్కడికి వచ్చి ఆగాల్సిందే ఇట్లా నౌన్ ని ప్రణౌన్ ని క్వాలిఫై చేసేది అబ్జెక్టివ్ అబ్జెక్టివ్ ని క్వాలిఫై చేసేది అడ్వర్బు అడ్వర్బు ని క్వాలిఫై చేసేది అడ్వర్బు అడ్వర్బు ని క్వాలిఫై చేసేది అడ్వర్బు ఇక్కడ చివరగా ఎవరు ఉంటారు ఆర్టికల్స్ ఉంటాయమ్మా ఇది నేను రాయలేదు సారీ చివరికి ఎవరు ఉంటారు ఆర్టికల్స్ ఉంటారు ఇట్లా సో కాబట్టి ఏమంటున్నాడు అంటే షీ ఈజ్ అ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్ అన్నట్టుగా ఇంటెలిజెంట్ అంటేనే మంచి తెలివి గల ఇంకా తెలివి ఉంది కాబట్టి వెరీ మీరు హండ్రెడ్ టైమ్స్ రాసుకోండి నో ప్రాబ్లం షీ ఈజ్ అ వెరీ 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 ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ రాసుకోండి వెరీ 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 నో ప్రాబ్లం ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అక్సెప్టెడ్ అన్ని కరెక్టే నెక్స్ట్ షీ ఈస్ ద Uh, he is the very best player chunama he is the very 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 best player mal adjective rendu rayadu adjective okate adverb raskonde meer enni saalu ante ani saalu danne adverb of uh, degree anta manam gurtundi kada adverb of degree ledha adverb of quantity ani kuda anachu quantity kadu degree so ee vidhanga he is the very best player very ante enta ma adverb best ante adjective player ante noun finished నెక్స్ట్ షీ ఈస్ అ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్ వెరీ అడ్వర్బ్ ఇంటెలిజెంట్ అబ్జెక్టివ్ ఏమా గర్ల్ అంటే నౌన్ ఫినిష్డ్ సో లైక్ దిస్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ క్లోస్డ్ సో ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్ ఇది బేసిక్ ఐడియా ఎక్కడ రాస్తున్నాం ఆర్టికల్ ఒకవేళ ఓన్లీ నౌన్ ఉందనుకోండి ముందు రాస్తాం వారిద్దరి మధ్యలో ఇంకొకటి వచ్చాడు అబ్జెక్టివ్ వచ్చాడు తన ముందు రాస్తాం అబ్జెక్టివ్ ముందు ఇంకొకటి వచ్చాడు తన ముందు రాస్తాం ఇది సిస్టమ్ పక్కా ఒకవేళ ఆర్టికల్ మిస్ అయిందంటే అది ఎర్రరే పక్కా హండ్రెడ్ 
So probably don't miss the article. Hundred percent you have to show. Finished. Okay na. So the place of adverb, sorry, place of articles manam adan chase kuna. Okay na. So let's go into the chapter now. One by one chapter choose kuna. Clear ka. One by one check chedam. Yala chayali ani chudam.